ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஜிலேபி பார்க்க போறோம் சொல்ல போனா நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்க கூட மாட்டோம் ஜவ்வரிசியில ஜிலேபி பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு இந்த ஜிலேபி சாப்பிடுறதுக்கே அவ்வளோ ஜூசியா அவ்வளோ டேஸ்டியா சூப்பரா இருந்தது இந்த ஜிலேபி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என்னோட வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா என்னோட சேனல் சுபா வெங்கட் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜிலேபி செய்கிறதுக்கு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஜவ்வரிசி கால் கப் மைதா ஒரு கப் தயிர் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு அது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சக்கரை ஒரு கப் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் நம்ம ஜவ்வரிசியை வெறும்னா வறுக்க போகிறோம் இது எப்படின்னா இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா சூடாகி படப்படன் வெடிக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நான் இந்த வீடியோவில் நிறையா டிப்ஸ் சொல்லியிருப்பேன் அதனால் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெடிக்கிறது பாருங்கள் இதுதான் ஸ்டேஜ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற அந்த ஜவ்வரிசியை ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்கும்போது மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுடராக பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ இதில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி விட்டு நம்ம இந்த ஜவ்வரிசியை கூழாக ஆக்க போகிறோம் அந்த பண்ணி வச்சுருக்கிற பவுடரை இதில் போட்டு நீங்கள் நல்லா அதை கழறி விட்டுட்டே இருங்க கட்டி தட்டாமல் இப்போ இந்த ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்து ஒரு கூழ் மாதிரி ஆகும் தண்ணி குறைஞ்சிதுன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க தண்ணி விட்டு வேக வேங்க அதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே தான் ஆகும் நமக்கு இப்போ இது நல்லா வெந்து கூழாக ஆகிடுது இதுதான் பதம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் இதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ இந்த ஜிலேபி மாவு நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது ஓரளவுக்கு நல்லா ஆறிடட்டும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் மைதா அப்புறம் அரிசி மாவு தயிர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஜவ்வரிசி கூழை இதில் விடலாம் விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு நீங்கள் கலருங்க அதை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற மொத்த கூழுமே அதுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக இருக்கும் அது ஃபுல்லாகவே விட்டு நல்லா நீங்கள் இந்த விஸ்கால மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஜிலேபி மாவில் நான் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் சேர்க்குறேன் அந்த ஜிலேபி கலருக்காக அது சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த ஜிலேபி மாவை இப்போ இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நம்ம இப்போ சக்கரை பாக்கு ரெடி பண்ணலாம் ஒரு கப் சக்கரை போட்டு அந்த சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு நல்லா நீங்கள் அது கொதிக்க விடுங்க வந்து முத்துன பாகாலாம் ஆக வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொதிச்சா மட்டும் போதும் இதில் நான் இப்போ கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருக்கேன் அவ்வளோதான் இப்போ சக்கரை பாகு ரெடி ஆகிடுது நம்ம இப்போ ஜிலேபி பொறிக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவில் நிறையா லம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது அது எதனாலனா இந்த ஜவ்வரிசி கூழ் சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால தான் அதுக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு மிக்சி ஜாரில் இந்த மாவை போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு ரவுண்ட் அதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா நைஸான மாவாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாவுலேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து எண்ணெயில் விட்டு பாருங்கள் அது கொஞ்சம் ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா இன்னொரு ஒரு கால் கப் வந்து மைதா சேர்த்து அதை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது எதனால அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜவ்வரிசியோட வாகு ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் இன்னைக்கு இந்த சாஸ் பாட்டில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த மாதிரி சாஸ் பாட்டிலில் நீங்கள் ஜிலேபி புழிஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக வரும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ இதில் அந்த ஃபுல் பேட்டரியும் ஃபில் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சு நீங்கள் ஜிலேபி புழிய வேண்டியதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் அந்த மாவோட ஃப்ளோ எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பாருங்கள் எண்ணெயில் ஜிலேபி போட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் ஒரு சைட் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்புறமா இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போடுங்க அப்போ தான் நமக்கு நல்லா கிறிஸ்பாக கிடைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பேக்கிங் சோடாலாம் போடலை ஏன்னா ஜவ்வரிசியே நமக்கு நல்லா உப்பிண்டு தான் புரிஞ்சுன்னு வரும் அதனால் நான் அதெல்லாம் போடலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா சூப்பராக வெந்து கிறிஸ்பியாக வந்துடுது இன்னொரு தடவை புழிஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ எல்லா ஜிலேபியும் இந்த மாதிரி நான் பொறிச்சு
டக்குன்னு போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் எடுத்துடுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஜவ்வரிசி போட்டிருக்கிறதுனால நமக்கு டக்குன்னு இது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அந்த சக்கரை பாக நம் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் போட்டு வச்சிங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியாக இல்லாமல் சாஃப்டாகிடும் அவ்வளோதான் நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான ஜிலேபி ரெடி ஆகிடுச்சு இது மொத்தமாகவே நமக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே தான் ஆகும் இது பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்க பாருங்கள் டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் சுட சுட இந்த மாதிரி ஜிலேபி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சான்ஸே இல்லை டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் நம்ம இதில் கூட ஜவ்வரிசி சேர்த்துருக்கிறதுனால அதில் வந்து டேஸ்ட்டில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியறது நார்மல் ஜிலேபிக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம ஜவ்வரிசி போட்டு பண்ணுறதுக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுபாவின் கிச்சனை சப்ஸ